அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து ஜெயக்குமார் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த பிஎம்சி தமிழ் சேனலுக்கும் குரு மகாராஜ் பத்ரிஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் வந்து பேப்பர் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணுறேன் பேப்பர்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஏஜெண்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட பல பயிற்சி நிலையங்களை சேர்ந்து நான் ஹத யோகா மூச்சு பயிற்சி தியானங்கள் சிகிச்சை பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து பயிற்சி பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து டோர்கம் சராதரையன் டீச்சிங் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தேன் அதோட ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்டியாக இருந்து வருகிறேன் டோர்கம் சராதரையனை பற்றி சில விஷயங்களை வந்து நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ டோர்கம் சராதரையன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு தான் வந்து எனக்கு டோர்கம் சராதரன் அவர்களை பற்றி எனக்கு வந்து தெரியும் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் பல ஆன்மீக பயிற்சி நிலையங்களை சேர்ந்து நான் பயிற்சி பண்ணியிருந்தால் கூட எனக்கு கடந்த பத்து வருடங்களாக வந்து என்னோடய மனதில் வந்து ஆன்மீகம் சம்மந்தமாக நிறையா கேள்விகள் இருந்தது நிறையா தேடுதல்கள் இருந்தது ஸோ அங்கே எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு பாதி அளவு விடை தான் வந்து எனக்கு வந்து கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர் மூலமாக டோர்கம் சராதரையன் அவர்களை பற்றி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அது அதிலேருந்து அவர் எழுதின நிறைய புத்தகங்களை வந்து நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இந்த ஆன்மீகத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் வந்து பல பள்ளிகளை வந்து பயிற்சி பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் நிறைய தேடுதல் இருந்துச்சு எனக்கு நிறையா விஷயங்களுக்கு வந்து எனக்கு விடை தெரிய வேண்டியிருந்ததெல்லாம் அவர் எழுதின சில புத்தகங்கள்லே சில புத்தகம்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு புத்தகங்கள்லே வந்து அது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து விடை கிடைச்சது ஸோ நான் வந்து ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டேன் ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரேட் டீச்சர் டோர்கம் சராதரையனை நம்ம எப்படி இவ்வளோ நாளாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்காம இருந்தோம் அவரை பற்றி கேள்விப்படாமல் இருந்தோங்கிற அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருந்தனால அவர் எழுதின கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு புத்தகங்களை வந்து நான் வந்து கண்டினியூவாக அந்த ஒன் இயரில் வந்து நான் வந்து படித்தேன் எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம லாக்டவுன் போட்ட டைம்லலாம் டே நைட்டாக வந்து அவரோட புத்தகங்களை வந்து படித்தேன் அந்த புத்தகங்களை படிக்கும் போது எனக்குள்ளே வந்து ஒரு அல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு எண்பது சதவீத சந்தேகங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து விடை கிடைச்சிது என்னோடய வாழ்க்கையில் இருந்த சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து விடை கிடைச்சிது நான் உடனடியாக எனக்கு ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி தோணுது என்னென்னா இவரோட டீச்சிங்ஸை நம்ம தமிழ் பேசக்கூடிய அல்லது இந்தியா ஃபுல்லாக இதை வந்து நம்ம கொண்டு போனோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறத நான் வந்து நான் டே நைட்டாக சிந்திச்சிருக்கும் போது தான் நான் செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி டீச்சர்ஸ் டே அன்றைக்கி வந்து டோர்கம் சராதரையன் டீச்சிங் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து அதோட ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்ட்டியாக இருந்துட்டு வரேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டோர்கம் சராதரன் எழுதின பல புத்தகங்களை வந்து நான் வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் வந்து நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு நான்கு புத்தகங்கள் வந்து பிரிண்டிங் வந்து ரெடியாக இருக்குது இன்னொரு ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸில் வந்து அந்த புத்தகங்கள் வந்து வந்துடும் டோர்கம் சராதரன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் வரலாம் என்னடா எல்லோரும் வந்து ஒரு ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய மாஸ்டரையே வந்து பேசுகிறாங்களே இந்தியா வந்து ஆன்மீக நாடு இங்கே எவ்வளவோ குருமார்கள் இருக்காங்க அவங்கள குருமார்கள் இருக்காங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஃபாரினில் இருக்கிறவங்கள பற்றி மட்டும் ஏன் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பேருக்கு டவுட்லாம் ஏன் எனக்கே கூட வந்துச்சு நான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து வேறு ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கும்போது அந்த குரு வந்து ஒரு வெளிநாட்டை சேர்ந்த ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த குரு தான் ஸோ எனக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து அந்த டவுட் வந்துச்சு என்ன நம்ம இங்கே இருக்கோம் அவங்க சைனாவில் இருக்கிற ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்கிற ஒரு குருவை நம்ம எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற சந்தேகங்கள் எனக்கு வந்து வந்தது ஆனால் அந்த சந்தேகத்துக்கான விடை வந்து இந்த டோர்கம் சராதரையன் ஸ்கூலுக்கு நான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து கிடச்சிது ஸோ எப்படின்னா டோர்கம் சராதரையன் டோர்கம் சராதரையன் அவர் யார் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு துருக்கி ஆர்மீனிய நாட்டில் வந்து அவர் வந்து பிறந்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து குடிபெயர்ந்து போனார் ஸோ டோர்கம் சராதரையன் அவரோட சுய செய்தியில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எனக்கு ரெண்டு வயசு இருக்கும்போது எனக்கு நிறையா விழிப்புணர்வு நிலையை நான் விழிப்புணர்வு நிலையை நான் அடைந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எனக்கு என்ன நடக்குது என்ன எல்லா விவரங்களும் வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய இரண்டாவது வயதுலேருந்தே எனக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சது எனக்கு பல ஆன்மீக அனுபவங்கள் வந்து என்னோடய இரண்டாவது வயதுலேருந்தே எனக்கு கிடைச்சது வந்து எனக்கு இன்னும் எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கார் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து டோட்டம் சராதரையன் வந்து ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக டீச்சிங்ஸை தான் இந்த உலகம் ஃபுல்லாக பரப்புறதுக்காக அவர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் ஸோ
ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அந்த மேனுவலை படிக்கிறது கிடையாது அது எதுவுமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குன்னா அந்த மொபைல் ஃபோனோட சார்ஜரை தவிர வேறு எந்த சார்ஜரும் இது யூஸ் பண்ணால் அந்த சார்ஜரும் கெட்டு போயிடும் மொபைல் ஃபோனும் கெட்டு போயிடும் அது வந்து அந்த மேனுவல்லே வந்து போட்டிருப்பாங்க பட் நம்ம அது நமக்கு தெரி நிறையா பேருக்கு தெரியவும் செய்யாது நம்ம அதை தெரிஞ்சாலும் அதை நம்ம ஃபாலோவும் பண்ணுறது இல்லை அப்போ அந்த மேனுவலில் என்ன போட்டிருக்கோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ரிப்பேர் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதே தான் இந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் அப்படிங்கிறதும் ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா பல 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 ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த மனித சமுதாயமும் இந்த மனித சமுதாயமும் இந்த அண்ட சராசரமும் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மனிதர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு நடந்து கொண்டால் ஆன்மீகமாக முன்னேறலாம் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜு தான் வந்து அந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஓகே அப்போ மேன்வல்னு சொல்கிறீங்க மேன்வல்னால் அது வந்து ஒரு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பிரமிடி இயக்கத்தோட புத்தகம் தியான பிரபஞ்சம் புத்தகம் இது வந்து ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி இருக்கு அதனால இதில் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்ம வந்து படித்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ நீ அப்படி சொல்கிறீங்க சார் அப்போ பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பதிவேடு இந்த ஏஜ்லெஸ் சிஸ்டம் வந்து ஒரு இரண்டு நபர்களால் வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் ஒரு நூற்றம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்து பிரபலப்படுத்தப்பட்டது ஒன்று வந்து ஆலிஸ் பெய்லி இன்னொன்று வந்து மேடம் லவாட்ஸ்கி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க ஸோ ஆலிஸ் பெய்லி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு வந்து பிறந்தாங்க ஸோ இங்கிலாந்தில் வந்து பிறந்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து அவங்களோட இறப்பு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் மேடம் லவாட்ஸ்கி வந்து ரஷ்யா நாட்டையும் ஸோ இன்னொருத்தவங்க வந்து மேடம் லவாட்ஸ்கி இவங்க வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தொன்றாம் ஆண்டு வந்து ரஷ்யாவில் வந்து பிறந்தாங்க ஓகே எதுக்காக இப்போ வந்து நம்ம டோர்கம் சராதனை பற்றி பேசும்போது திடீர்னு ஒரு இன்னொரு ரெண்டு ஃபாரின் மாஸ்டரை பற்றி சொல்கிறோம் அதாவது ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அக்யூமுலேட்டட் நாலேஜ் அக்யூமுலேட்டட் நாலேஜ்னால் என்னென்னா ஒரு பதினைந்தாயிரம் அல்லது இருபதாயிரம் அல்லது முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளாக கிரேட் டீச்சர்ஸ் கிரேட் டீச்சர்ஸ்னா யார் லார்ட் கிருஷ்ணா லார்ட் புத்தா முகமத் ஜீசஸ் இந்த மாதிரியான கிரேட் டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த மனித சமுதாயம் வந்து என்னெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையும் இந்த அண்ட சராசரம் வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையணும்னு அப்படின்னா என்னெல்லாம் செய்யணுங்கிறத அவங்க வந்து அவங்க சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் இதெல்லாமே வந்து ஒரு லாஸ்ட்டு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை பதிவு பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எதுவுமே வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க நான் சொன்ன இந்த லார்ட் கிருஷ்ணா லார்ட் புத்தா முகமது ஜீசஸ் இந்த மாதிரியான கிரேட் டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களோட சீடர்களுக்கு வந்து டெலிபதி மூலமாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க சார் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு போகும்போது அப்போ அதுதான் வந்து அந்த அக்யூமுலேட்டட் நாலேஜ் இந்த அக்யூமுலேட்டட் விஸ்டமை அந்த சீடர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்து வர தலைமுறைக்கு அதை அப்படியே மாற்றிக்கிட்டே மாற்றி கொடுத்துட்டே வந்து போகிறாங்க ஸோ அது போகும்போது என்ன ஆகுது கடந்த ஒரு இரண்டாயிரம் வருடங்களாக அல்லது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களாக வந்து அந்த கிரேட் டீச்சர்ஸ் கிருஷ்ணா லார்ட் புத்தா முகமது ஜீசஸ் இவங்கெல்லாம் எக்ஸாக்டாக வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னாங்களோ அதை வந்து அதை டெலிபதியாக அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் அல்லது அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அதை அதை மட்டுமே வந்து அவங்க வந்து அடுத்தடுத்த சீடர்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து டெலிபதி மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க ஸோ டெலிபதினா என்னது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தார் அப்படின்னா அவர் இப்படி கையை வச்சாருன்னா அதில் இருக்கிற நாலேஜ் எல்லாமே அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ அந்த மெத்தட் தான் வந்து அந்த டெலிபதி அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த ஆலிஸ் பேலி மேடம் லவாட்ஸ்கி இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆயிரத்தி எண்ணூறுத்தி எண்பது அந்த வாக்கில் அவங்க வந்து பிறந்தபோது அப்போ பிரிண்டிங் புக்ஸு இதெல்லாமே வந்து இருந்ததுனால ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த கிரேட் டீச்சர்ஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெலிபதியாக வந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது புத்தகங்களாக வந்து அவங்க வந்து எழுதி வச்சுட்டு வந்து போகிறாங்க ஸோ அந்த புத்தகங்கள் வந்து இப்போ இன்றைக்கும் அந்த புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது ஆலிஸ் பெய்லி வந்து லூசி 
கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இங்கிலீஷுமே வந்து நம்ம கேள்விப்படாத அளவுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ டோர்க்கம் சார் அதனை என்ன பண்ணுறாரு இத்தனை புத்தகங்களையும் அவர் வந்து படித்து உள்வாங்கி கொண்டு கிட்டத்தட்ட இப்போ உதாரணமாக வந்து நம்மளாம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வந்து நம்ம தமிழ் புக் இருக்கும் செய்யுளில் வந்து பாடல்கள்லாம் இருக்கும் நமக்கு அது ஒன்றுமே புரியாது ஆனால் கோனார் தமிழ் உரையில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதை நல்லா புரிகிற மாதிரி வந்து அதை எழுதியிருப்பாங்க நம்ம அதை படித்து நல்லா நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கிலீஷ் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறையா கைடு அப்படின்னு சொல்லி வரும் நம்ம அதை படித்து பார்த்து நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதி நம்ம வந்து நல்ல மார்க்ஸ் வந்து எடுப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் டோர்க்கம் சார் அதனை என்ன பண்ணார் இந்த ஆலிஸ் பெலி மேடம் பிளவாட்ஸ்கி மற்ற தியோசபிக்கல் மாஸ்டர் எழுதின புக் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான கூட சொல்லலாம் அவ்வளோ புத்தகங்களையும் வந்து அவர் படித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாவது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய நன்கு ஆங்கிலம் படிக்க தெரிந்த ஒரு மாணவன் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி மிக அழகாக ஒரு முந்நூறு புத்தகமாக அவர் வந்து எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கார் அந்த முந்நூறு புத்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது புத்தகங்கள் வந்து அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் யூஎஸ்ஏயில் இருக்காங்க அவங்க பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு நூற்றம்பது புத்தகங்களை வந்து பிரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது கிட்டத்தட்ட உலகம் உள்ளதாக வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு மொழிகளை வந்து சில புத்தகங்களை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புத்தகங்களை வந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டேன் நான் இது வரைக்கும் வந்து மூணு புத்தகங்களை முழுசாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் ஸோ நாலாவது புத்தகத்துக்கு வந்து ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் அடுத்தடுத்து நிறையா புத்தகங்களை வந்து நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டோர்க்கம் சார் அதை என்ன பண்ணுறாரு அந்த கிரேட் ஒன்ஸ் அவங்க எல்லாம் கொடுத்த அந்த என்ன டீச்சிங்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத உக்கிரகிச்சுக்கிட்டு நம்ம மனித சமுதாயத்துக்கு வந்து அவர் வந்து அதை வந்து கொடுத்துருக்கார் ஸோ அப்போ அப்போ நான் நான் என்ன சொன்னேன் எனக்கு பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து ஆன்மீக வகுப்பில் இருந்தேன் எனக்கு நிறையா எனக்கு நிறையா பிரச்சனைகள் இருந்தது நிறையா தேடுதல்கள் இருந்தது நிறையா விஷயங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து விடை கிடைக்கல உதாரணமாக வந்து கர்மா பற்றின விஷயங்களுக்கு எனக்கு வந்து விடையே கிடைக்கல ஒருத்தர் கண்ணு முன்னாடி வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை அது அவன் கர்மா அவன் அதனால தான் வந்து கஷ்டப்படுறான் ஸோ என்னால் அதெல்லாம் வந்து ஏற்றுக்கவே முடியல அது எப்படி வந்து கர்மானால தான் அவன் வந்து கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா அப்போ அந்த கர்மாவை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கா என்ன தப்பு பண்ணாலும் வந்து அவனை மன்னிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படிங்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் மன்னிக்க முடியும் அப்போ எனக்கு அங்கேயும் வந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் டோர்க்கம் சராதரையின் அவரோட அந்த ஒன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் படித்த புக்கில் இந்த கேள்வியில் அத்தனைக்கும் அதில் வந்து விடை இருந்தது ஸோ ஒருத்தன் வந்து கர்மானால் ஏன் கஷ்டப்படுறான் ஏன் கஷ்டப்படக்கூடாது ஒரு தவறு செய்தவனை மன்னிக்கணுமா மன்னிக்கக்கூடாதா அது என்ன மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணணும் அதை நம்ம கண்டிக்கலாமா கண்டிக்கக்கூடாதா அதை நம்ம எப்படி கண்டிக்கணும் அது எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை படிக்கும்போது நான் இந்த பதினைந்து வருடங்களாக நான் செய்த நிறைய தவறுகளுக்கு வந்து அதை நான் என்ன மாதிரி கரெக்டாக செஞ்சுருக்குறாங்கிறதுக்கும் எனக்கு நிறைய அதில் வந்து ஆன்சர்ஸ் கிடச்சிச்சு நான் செய்த நல்ல விஷயங்கள் வந்து நீ கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்க அப்படிங்கிறதுக்கும் எனக்கு அதில் ஆன்சர் கிடச்சனால அது மேலே எனக்கு ஒரு காதல் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக அது குறிப்பாக கடந்த நான்கு மாதங்களாக மிக தீவிரமாக இவரோட டீச்சிங்ஸை வந்து கண்டிப்பாக உலகம் முழுவதும் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நான் வந்து அதுக்காக வேலை பார்க்குறேன்னு கூட வந்து சொல்லலாம் ஸோ இவ் இவர் தான் டோர்க்கம் சராதரியன் அப்போ டோர்க்கம் சராதரியன் வந்து இந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் அப்படிங்கிற அந்த டீச்சிங்ஸை கிரேட் ஒன்ஸ்லேருந்து உள்வாங்கி நம்ம எல்லோரும் புரிகிற மாதிரி நமக்கு வந்து பல புத்தகங்களை எழுதி கொடுத்துருக்காரு அப்போ நம்ம ஆன்மீகத்தில் பயணம் பண்ணுறவங்க ஆன்மீகத்துக்கு புதுசாக வரணும்னு நினைக்கிறவங்க அல்லது ஆன்மீகத்தில் வந்து சீனியர்ஸாக நம்ம இருப்போம்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் அவங்களுக்கு வந்து வேறு வேறு பேர் சொல்லுவாங்க சில ஸ்கூல்ஸில் வந்து சீனியர்ஸாக இருக்கிறவங்களும் ஆச்சாரியான்னு சொல்லுவாங்க டிசைபிள் சொல்லுவாங்க சீடர்கள் சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அந்த சீடருங்கிற பாதையை நோக்கி வந்து போகலாம் சீடர்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அந்த குருக்கு கீழே இருக்கிறவங்க சீடர்களாக இருக்கிறவங்க வந்து தலைவர்கள் தலைவராகக்கூடிய பாதையை நோக்கி போகிறவங்க அதில் தான் வந்து சீடர்கள் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் எழுதியிருக்கார் அவர் அதை மட்டும் டோர்க்கம் சார் அதில் எழுதலை அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்பா கூட எப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க கூட எப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம எப்படி வந்து பியூர் வெஜிடேரியனாக நம்ம வந்து இருக்கணும் எப்படி வந்து அவர் அமெரிக்காவில் பிறந்தால் கூட வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு மனைவியோடு தான் நீ வாழ்க்கை நடத்தணும்
இவர் வந்து ஃபாரினில் இருக்கார் இவர் அமெரிக்காவில் இருக்கார் இவர் ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்கிற குரு இவர் சைனாவில் இருக்கிற குரு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்க மாட்டோம் நல்ல விஷயங்களை சரியான முறையில் யார் கற்றுக் கொடுத்தாலும் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு வந்து வரணும் அப்போ அப்போ சரிங்க அப்போ இந்தியாவில் ஏங்க வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு பிரபலமானதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன இந்த டோர்கம் சராதரின் ஆலிஸ் பெய்லி மே மேடம் பிளவாட்ஸ்கி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷனல் செட்டப்பை வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க க்ரியேட் பண்ணி அவங்க புத்தகங்கள்லாம் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக என்ன மாதிரி போகணுங்கிறதுக்கு அவங்க அடுத்த நூறு வருஷத்துக்கு அல்லது ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு என்ன நடக்குங்கிற பிளானை வந்து அவங்களோட சீடுகள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனதுனால வழி வழியாக வழி வழியாக வந்து அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க பட் அதே இது வந்து நான் இப்போ இங்கே யாரையும் நான் குறை சொல்லலை ரியாலிட்டி சொல்கிறேன் இப்போ இந்தியாவை வந்து பொறுத்தவரையில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா தான் ஆன்மீகத்துக்கே ஒரு தலைமை இயக்கம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் நிறையா வேதங்கள் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் வந்து உருவாகுது ஆனால் நமக்கு வந்து அது வந்து இது வந்து என்னோட பார்வை தான் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலாக இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டீச்சிங்ஸ் எல்லாமே ஜாதியாகவும் மதமாகவும் பிரிஞ்சு போனதுனால நல்ல விஷயங்களை யாராவது சொன்னால் கூட இவர் வந்து இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து இந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அவர் அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் இந்த நான் வந்து இந்த மீட்டிங் வரும்போது கூட என்ன கலர் ட்ரெஸ் போடுறதுன்னு எனக்கு அவ்வளோ யோசனையாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த கலர் போட்டால் நம்மளை அப்படி நினச்சிருவாங்களோ அந்த கலர் போட்டால் அப்படி நினச்சிருவாங்களோ கருப்பு கலரில் போட்டிருக்கோம் நம்மளை இப்படி நினச்சிருவாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு உடையில் கூட வந்து ஜாதியையும் மதத்தையும் கட்சியை பார்க்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவில் எப்படிங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதனால தான் வந்து ஒரு ஆன்மீக தாகம் இருக்கிறவங்க ஒரு வெளிநாட்டு குருவை வந்து தேடி போகிறாங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து உடச்சி என் மதமும் சம்மதம் எல்லா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களும் என்னோடய சகோதரர்கள் தான் அந்த நிலைமையை வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடணும் ஸோ உங்களோட அந்த பிரமிட் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து உங்களோட அந்த பதினெட்டு கொள்கைகளை வந்து நான் படித்து பார்க்கும்போது நான் பதினஞ்சு வருஷமாக நான் என்னென்னா தேனேனோ அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு ப பனிரெண்டு விஷயங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து விடை கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் வந்து என்ன சொல்கிறாரு லார்ட் கிருஷ்ணா லார்ட் புத்தா ஜீசஸ் முகாந்து இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாங்க உண்மையிலே அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் அக உலகத்துக்கு நீங்கள் பயணித்தா மட்டும்தான் அவங்க சொன்னது சொன்ன மாதிரியே வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் இப்போ மற்றவங்களாம் இவங்க சொன்னதாக எழுதி வச்சதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து அதை நீ உண்மையாக அதுதான் வந்து கரெக்டுங்கிறத நீ வந்து எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து டோர்கம் சார் தெளிவாக சொல்கிறாரு அப்போ அப்படின்னா வந்து அவர் எழுதின அந்த நூற்றம்பது புத்தகத்துலேயும் இந்த கிரேட் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நிஜமாகவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவர் வந்து அந்த அக உகல அக உலக பயணம் அந்த சட்டில் வேர்ல்டுக்கு அவர் போய் அது எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுருக்காரு ஸோ டோர்கம் சார் அதனை பற்றி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா அவரே வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு என்னோடய டீச்சிங்ஸ் எல்லாமே வந்து மலை வந்து எப்படி மேகத்துக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து மறைஞ்சிருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அது வந்து வெளியில் வரும் அது வெளியில் வரும்போது பல அமைப்புகள் டோர்கம் என்னோடய டீச்சிங்ஸை பரப்புறதுக்காக பல அமைப்புகள் உருவாக்கப்படும் நிறையா பேர் வந்து என்னோடய புஸ்தகங்களை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் இருந்து டோர்கம் சார் அதனோட டீச்சிங்ஸ் வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் மிக வேகமாக வந்து பரவும் அடுத்த ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு என்னோடய டீச்சிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார் ஸோ எனக்கு அதை அதை கேட்டோ அந்த படித்த உடனே வந்து நான் முடிவுபட்டேன் எவ்வளோ என்ன தியாகம் செய்தாது இவரோட டீச்சிங்ஸை வந்து கொண்டு போகணுங்கிற முடிவு எடுத்தனால தான் இந்த ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பித்து இதெல்லாம் வந்து நான் பண்ணுறேன் இந்த புத்தகங்கள் வந்து நான் வந்து எழுதுவேன் ஸோ டோர்கம் சராதரையன் பற்றி இன்னும் சொல்லணுன்னா அவரோட நோக்கம் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்கூல் வந்து ஒரு விஷன் அண்ட் மிஷன் வச்சுருப்பாங்க ஸோ எங்கள் ஸ்கூல் வந்து இதுதான் மிஷன் எங்கள் ஸ்கூல் வந்து இதுதான் மிஷன் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவர் டோர்கம் சராதரி என்ன சொல்கிறாரு அதாவது ஆன்மீக கல்வியை பரப்புவது பற்றி டோர்கம் சராதரி என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து சொல்லிட்டேன் சீடர்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தலைவர்களாகக்கூடிய தகுதியாக இருக்கிறவங்க தான் சீடர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ சீடர்கள்னா எதோ வந்து குருக்கு அடிமை அப்படிங்கிறது கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு லீடராக ஆகணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நல்ல சீடராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல லீடர் ஆகணும் அப்படி இல்லைனா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு தலைவராகக்கூடிய பாதையை நோக்கிய பயணம் தான் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு சீடராக இருக்கிறது அப்போ இந்த ஏஜ்ல சிஸ்டம் வந்து ஒரு நல்ல சீடராக நீ எப்படி இருக்கணுங்கிறத நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குது அப்போ நல்ல சீடர்னா 
இந்த ஆன்மீக கல்வியை பரப்புறவங்க பரப்பக்கூடிய அந்த பொறுப்பானது வந்து சந்தர்ப்பவாதிகளோட கையிலையும் இந்த ஆன்மீக கல்வி மூலமாக பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க கையிலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு வந்தாங்கன்னா கூட அதுக்கப்புறமா அவங்க மாயையிலையும் அகந்தையிலையும் தற்பெருமையிலையும் சிக்கிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஆள்கள் கையில் போய் வந்து ஆன்மீக கல்வியை பரப்புறது போய் வந்து சிக்கிக்கிட்டதுனால ஒரு சரியான முறையில் வந்து ஆன்மீக டீச்சிங்ஸு அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சிங்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலை அப்படிங்கிறது சொல்கிறார் அப்போ இல்லை அதையும் தாண்டி நான் இதே பூர்வமாக வந்து இந்த ஆன்மீக கல்வியையோ ஆன்மீகத்தை பரப்புறதுக்கு நான் வர்றேன்னு சொல்லி அவங்க வந்தாங்கன்னா கூட குரூப்பு இன்ஸ்டியூஷன் ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி வந்து அந்த செட்டப்பில் போய் வந்து அவங்க வந்து சிக்கிக்கிறாங்க ஸோ டோக்கம் சார் என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த குரூப்லாம் வந்து சமூக சேவையை நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த போர்வையில் இருந்துக்கிட்டு மற்றவங்களை வந்து சுரன்றாங்க அப்போ நல் நான் இதைய பூர்வமான அதை வேலை பார்க்க வரணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட இந்த மாதிரியான கட்டமைப்புகளை சிக்கிக்கிட்டு தான் என்ன நோக்கத்துக்கு வந்தோமோ அந்த நோக்கத்தை திசை தாண்டி வந்து அவங்க வந்து போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார் ஆனால் இதில் ரொம்ப வெகு சிலர் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான இதில் வந்து சிக்காமல் விலகி வந்து உண்மையான ஆன்மீகத்தை வந்து எப்படி பரப்பணும் அப்படிங்கிற அந்த இதில் வந்து அவங்க வந்து தங்களை தயார்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ டோர்க்கம் சராதிரியரோட ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் வந்து இதை தான் வந்து சொல்லி கொடுக்குது நீங்கள் உண்மையிலே வந்து நல்ல ஆன்மீக பயிற்சி பண்ணணுமா அவர் எழுதின புத்தகத்தை வந்து நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ இதை படித்தது மட்டும் இல்லாமல் தான் கற்றுக்கொண்ட அந்த இன்பத்தை அந்த ஆன்மீக அறிவை மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பரப்பணுன்னா ஒரு ஆன்மீக சீடர் அல்லது அந்த தலைவர் வந்து என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக வந்து அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த புக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு புக்கு வந்து நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் டிசைபிள்ஷிப் இன் ஆக்ஷனுங்கிற புக்கை வந்து தமிழில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது பக்கம் அந்த புக்கை வந்து நான் இன்னும் ஒரு ஒன் வீக்கில் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து அவர் வந்து அதை தெளிவாக எழுதியிருக்காரு அதை எல்லோரும் வாங்கி படித்து பாருங்கள் நம்ம உங்ககிட்ட பேசும்போது ஏஜ்லஸ் சிஸ்டம் வந்து கிரேட் ஒன்ஸ்லேருந்து டெலிபதி மூலமாக சில கிரேட் டீச்சர்ஸ் வந்து கிரேட் கிரேட் டீச்சர்ஸ்லேருந்து கிரேட் டீச்சர்ஸ் வந்தது அவங்க நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை புத்தகங்களை வந்து எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற சொன்னோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அக்யூமுலேட்டட் நாலேஜ் வந்து ஒவ்வொரு தலைமுறையாக அதை வந்து மாற்றி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது அதுக்கப்புறமா இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஜீசஸ் முகமது அவங்களாம் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஆலிஸ் பெலி மேடம் பிளவாட்ஸ்கி தியோசபிகல் சொசைட்டி இந்த மாஸ்டர்ஸ் மூலமாக வந்து பரவுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் பரவலாக நிறைய ஆன்மீக குழுக்கள் வந்து பல விதங்களை வந்து சேவை செய்துட்டு வராங்க ஸோ இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகி அதுக்கப்புறமா இன்னும் அவங்க வழி வழியாக வந்து அதை வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க டோர்க்கம் சராதிரோட புக்கை வந்து நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம ஒரு ஒரு சில அடிப்படை விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ மனித உடல் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து இந்த உடல் வந்து நமக்கு தெரியும் ஆனால் மனித உடலுக்கு வந்து இன்னும் மூணு பகுதி இருக்குது இது வந்து ஃபிசிக்கல் பாடி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது வந்து எத்திரிக் பாடி இருக்குது அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது வந்து ஆஸ்ட்ரல் பாடி அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது வந்து மென்டல் பாடி அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது வந்து காஷல் பாடி ஸோ இதே வார்த்தைகளை டோர்க்கம் சராதரி அவர் புத்தகங்களை பல இடங்களை வந்து மென் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ ஆஸ்ட்ரல் பாடியை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் இந்த உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து இது மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம நம்ம இந்த இந்த ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜியை சாப்பாடு மூலமாகவும் தண்ணி மூலமாக நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்தாப்பில் வந்து ஆஸ்ட்ரல் பாடிங்கிறது வந்து நம்மளோட உணர்வுகளுக்கான உடல் நம்ம நம்ம உடலில் எல்லா விதமான உணர்வுகளும் எதிர்மறை உணர்வுகள் நேர்மறை உணர்வுகள் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடியில் தான் வந்து உருவாகுது அதுக்கு அடுத்தாப்பில் இருக்கிறது வந்து மென்டல் பாடி மென்டல் பாடியில் நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே அங்கே வந்து உருவாகுது காஷல் பாடி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எதுக்காக இந்த பூமியில் வந்து பிறந்தோமோ அது சம்மந்தப்பட்ட சக்திகள் வந்து இருக்கக்கூடிய உடல் தான் அந்த காஷல் பாடி கர்மா பாடி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நாலு பாடியுமே ஒன்று கொன்று தொடர்பு இருக்குது அப்போ ஏதாவது ஒரு எதிர்மறை உணர்வுகள் இருந்தால் அந்த எதிர்மறை உணர்வானது வந்து ஃபிசிக்கல் பாடியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் நோய் வந்து வரும் அப்போ டோர்க்கம் சராதன் அவர் எழுதின புக்கில் ஸோ எப்படி வந்து உங்களோட ஆஸ்ட்ரல் பாடி மென்டல் பாடி இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து நல்ல தரமாக வச்சுக்கிறது மூலமாக நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ஏஜ்ல சிஸ்
மென் இந்த எண்ணங்களுக்கான உடல் இந்த மென்டல் பாடியை என்ன செஞ்சு சரி பண்ணணும் இந்த காரண சரீரம் அந்த காசல் பாடியை என்ன செஞ்சு சரி பண்ணுங்கிற இந்த நாலு உடலையும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் ஒரு நோய் வந்து முழுமையாக வந்து குணமாகும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸை கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம் யாராலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து அதுக்கு தடுப்பு மருந்தோ அல்லது அதுக்கு வந்து அது நோய் குணமாகிறதுக்கு உண்டான இதோ வந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்களால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஏஜ்லெஸ் சிஸ்டமில் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க தொற்று நோய்கள் வந்து குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வந்து வரும் அது எதனால் வருது அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து தன்னோட உடல் தேவையை மட்டுமே வந்து அவன் நிவர்த்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் தன்னோட ஆசல் பாடி மென்டல் பாடி இந்த காரண சரீரத்துக்கு உண்டான தேவைகளையோ அவன் பூர்த்தியும் செய்யலை அதை சரி பண்ணுறதுக்குண்டான எந்த இதையும் வந்து அவன் வந்து செய்யாத போது இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறக்காகவே இந்த மாதிரியான நோய்கள் வந்து வரதை வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம இந்த பாடியை மட்டும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது இந்த இது அதாவது ஆஸ்பத்திரியில் போய் நம்ம சரி பண்ணும்போது அது சம்மந்தப்பட்ட உணர்வுகளை என்ன எப்படி சரி பண்ணணும் எண்ணங்களை எப்படி சரி பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பூர்ண குணம் வந்து அடைய முடியும் அப்போ இது இதை எப்படி நம்ம வந்து சரி பண்ணுறது என்னங்க ஏதோ புதுசு ஏதோ நாலு வார்த்தைனா சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது தான் வந்து தியானம் ஒவ்வொரு ஆன்மீக ஸ்கூல்லையும் தியானம் வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பண்ணும்போது நம்ம ஃபிசிக்கல் பாடி சரியாகும் நம்ம ஆசல் பாடி சரியாகும் நம்ம மென்டல் பாடி சரியாகும் நம்ம காரண சரீரம் வந்து சரியாகும் அப்போ உங்கள் ஆன் எந்த நீங்கள் ஆன்மீக ஸ்கூலில் இருந்தாலும் அந்த குரு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அல்லது குருவோ தலைமை சீடரோ சொல்லிக்கக்கூடிய அந்த தியானத்தை நீங்கள் பண்ணாலே இது எல்லாமே வந்து அது வந்து சரியாகும் அப்போ இது எதையுமே நம்ம பண்ணாமல் வெறும் இந்த உடல் தேவையை மட்டுமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இது மாதிரியான நோய்கள் வரும் அப்போ அந்த நோய்கள் வரும்போது தான் மனிதன் வந்து இது ஏன் வருது அப்படிங்கிற காரணத்தை தேடும்போது இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருமே வந்து வருவாங்க அப்போ ஆன்மீகத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த பீரியடு தான் வந்து மிக சரியான ஒரு தருணத்தில் நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்போ எல்லாருமே வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தோடு வாழணும் நான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு வாழணும் அப்படின்னா எல்லாருமே ஆன்மீகத்துக்கு வாங்க நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வாங்க அந்த ஸ்கூல் வாங்க நான் வந்து சொல்ல போகிறதில்ல ஆன்மீகத்துக்கு வாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்து பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் வந்து கடவுளால் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது அப்போ இந்த உடலை மட்டும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் எல்லா உடல்களையும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரிய ம ஒரு அரு மருந்து தான் தியானம் ஸோ இன்னும் இதை எப்படிலாம் இன்னும் ட்ரீட் பண்ணுங்கிறத டோர்கம் சராதரன் வந்து அவரோட புத்தகங்களில் வந்து அவர் வந்து எழுதி வச்சுருக்காரு அதை படித்து பார்த்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்புறம் முக்கிய அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இது வந்து உலகம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் குறிப்பாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து பல ஆன்மீக கல்வி நிலையங்கள் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எங்களோட கல்வி நிலையம் தான் வந்து ரொம்ப பெருசு நாங்கள் தான் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கரெக்டாக வந்து பண்ணுறோம் எங்ககிட்ட தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் நமக்கு கொடுத்த இந்த டோர்கம் சராதரியன் கொடுத்த இந்த நூற்றம்பது புத்தகங்கள் ஆலிஸ் பெய்லி மேடம் பிளவாட்ஸ்கி கொடுத்த புத்தகங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் மேலோட்டமாக நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே என்னென்ன ஆன்மீக கல்வியெலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் தான் இங்கே வந்து இருக்குது அதில் இருக்கிறத தான் வந்து ஒவ்வொரு குருமார்களும் தன்னோட சீடர்கள் அல்லது தன்னோட ஃபாலோவர்ஸ்க்கு என்ன தேவைப்படும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து ஒரு பகுதியாக வந்து அவங்க வந்து அதை பாடமாக வந்து கற்பிக்கிறாங்க இது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் டோர்கம் சராஜனோட புக்கு எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் ஆன்மீக கல்வி நிலையங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் அதில் சொல்லிக் கொடுத்த அத்தனை பாடங்களும் வந்து அதில் வந்து இருக்குது அதை நான் அனுபவபூர்வமாக நான் உணர்ந்ததுனால வந்து அது சொல்கிறேன் சரி எனக்கே வந்து சிரிப்பாக இருக்கும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட்டு எங்கள் இல்லாததே எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் இப்போ இப்போ இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் கொடுன்னா நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும் ஒரு டிக்ஷனரியை கொடுக்கலாம் அந்த டிக்ஷனரி கொடுத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்கோ அத்தனை வார்த்தைகளும் ஒரு அட்வான்ஸ் டிக்ஷனரியில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி புக்ஸ் அண்டு ஆலிஸ் பில் எழுதுகிற புக்கு எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் உலகம் முழுவதும் கேள்விப்படக்கூடிய அத்தனை ஆன்மீக பயிற்சி சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே அதிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் இது யாராலையும் வந்து மறுக்கவே முடியாது அதனால் எந்த ஒ
மனிதன் எப்படி வாழ்ந்தான் அப்படிங்கிற அந்த அறிவியலை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த புத்தகங்களை படிக்கணும் அப்போ நூற்றம்பது புஸ்தகத்தை நம்ம ஒரு வருஷத்தினால நம்ம படிக்க முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி புக்ஸில் வந்து ஒரு இருபது புத்தகங்கள் அல்லது இருபத்தஞ்சு புத்தகங்களை செலக்டிவாக நம்ம வாங்கி இல்லைங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு எல்இடி டிவியை நம்ம வீட்டில் போய் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்குகிறோம் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்குகிறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற அந்த ஏசி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்குகிறோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே அது வந்து வேலை பார்க்காது எல்இடி டிவி ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே வேலை பார்க்காது வாஷிங் மிஷின் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே வேலை பார்க்காது மேக்ஸிமம் ஏசி வந்து ஒரு பத்து வருஷம் வேலை பார்க்கும் அவ்வளோதான் பட் இந்த இந்த ஆன்மீக புத்துக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி புஸ்தகம் வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா அல்லது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினோன்னா காலம் ஃபுல்லாக நம்ம கூட இருக்கும் நம்மளோட பரம்பரைகள் எத்தனை பரம்பரை இருந்தாலும் அதை பத்திரமாக வச்சுருந்தோன்னா அவங்களால வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் அந்த புத்தகங்களெல்லாம் படித்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையே வந்து நல்லா வந்து மாறும் அதனால் ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை ஒரு ஒரு வீடு வாங்குகிறோம் ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து ஒரு முப்பது லட்சம் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்து வீடு வாங்குகிறாங்க ஆனால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு ஆன்மீக புத்தகங்கள் வாங்குறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து யோசிக்கிறோம் இரவல் வாங்கி படிக்கிறோம் அல்லது அந்த புத்தகத்தை வாங்கினா கூட நம்ம வந்து படிக்கிற கிடையாது ஸோ நீங்கள் உங்களோட முதல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான கிரேட் ஒன்ஸ் கொடுத்த புத்தகங்களை நம்ம வாங்கி படித்தா தான் இந்த இந்த மனித சமுதாயம் வந்து உயர்வடையும் அப்படிங்கிறது சொல்ல வரும் ஸோ டோர்கம் சார் அதில் வந்து இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிறார் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆன்மீக டீச்சிங் நான் வந்து ஒரு யோகா ஸ்கூல்லையோ அல்லது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கூல்லையோ சேர்த்துட்டோம் நம்ம என்ன நடப்போம் வா நான் இன்றைக்கி வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன் அவ்வளோதான் இல்லையிலேருந்து என் லைஃப் வந்து சூப்பராக ஆயிரும் நான் வந்து ப்ராஸ்பரஸாக ஆயிடுவேன் நான் ரொம்ப மேக்னட்டிக் பர்சன் ஆயிடுவேன் எனக்கு கீழே இவ்வளோ சீடர்கள் இருப்பாருங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் டிசைபிள்ஷிப் இன் ஆக்ஷன் புக்கை நீங்கள் எது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வரையிலே அப்படி அவர் இது தான் போட்டிருப்பார் எனக்கு அது உண்மையிலே அதை படிச்சு எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது அவரோட அந்த புக்கை வந்து வாங்குகிறேன் பா பார்க்கும்போது எனக்கு அதான் சிரிப்பு வந்துச்சு ஆன்மீகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நீங்கள் திட்டமிடுவது என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பீர்கள் அப்படி கிடையாது சில சமயங்களில் உங்களுக்கு அது வழியும் வேதனையும் கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்றார் ஆ என்னடா அது ஆன்மீகம்னா நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறதா வரணும் இவரெல்லாம் இப்படி கொடுத்துருக்காருங்கிறத அது தான் எனக்கு வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு கிரேட் டீச்சர் வந்து நீ ஆன்மீகத்துக்கு வந்தீங்கன்னா உனக்கு சில சமயங்களில் வழியும் வேதனையும் வருதுன்னு சொல்கிறாருன்னா ஏதோ ஒன்று இந்த புத்தகத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் விடாமல் உட்காந்து த்ரீ ஃபோர் டேஸில் வந்து அந்த புக்கை ஃபுல்லாக நான் வந்து படித்து முடிச்சப்ப ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்துச்சுங்க இப்போ இருக்கிற அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைமில் என்னால் வந்து அதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஒரு சில பாயிண்ட்டை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் வந்து நான் வந்து பண்ணுறேன் நீ அந்த புக்கை வாங்கி வந்து நீ வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க கிண்டிலில் அப்லோட் ஆகிருக்கு புக்கும் இன்னும் ஒன் வீக்கில் வரும் நீங்கள் வாங்கி படிச்சுக்கோங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு ஆன்மீக கல்வி வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு எரிச்சல் வழியும் எப்போ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஃபிசிக்கல் பாடி ஆஸ்ட்ரல் பாடி மென்டல் பாடி காஷல் பாடி இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அசுத்தங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆன்மீக கல்விக்கு வரும்போது வலியும் வேதனையும் வரலாம் ஒரு ஒரு புனிதமான எண்ணத்தோட நல்ல உள்நோக்கத்தோடு வந்து ஆன்மீக பயிற்சி பண்ண வந்தோன்னா நமக்கு சந்தோஷம் மட்டுமே கிடைக்கும் பேரானந்தம் மட்டுமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறார் சரிங்க அப்போ எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபிசிக்கல் பாடி எனக்கு எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஒரு உடல் தான் தெரியும் நீங்கள் ஏதோ புதுசாக ஆஸ்ட்ரல் பாடி மென்டல் பாடி காசல் பாடி சொல்கிறீங்க அப்போ இதெல்லாம் என்ன எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது டோர்கம் சார் அதை என் புக்கை வாங்க ஒரு இருபது புக்கை நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அதை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நினச்சி வாங்கினீங்கன்னா அது எல்லாத்துலேயும் அதுக்கு வந்து டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதன் மூலம் அதை அந்த தான் நம்ம படிக்கிற மூலமாக நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆன்மீக கல்வி வந்து ஒருத்தருக்கு எரிச்சலும் வழியும் கொடுக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுங்கிறதும் அவர் வந்து அவரோட புக்கில் வந்து ஆன்சராக வந்து அவர் வந்து எழுதி வச்சுருந்தார் இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஆன்மீக கல்வி வந்து சில சமயங்களை வந்து சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுக்காது சில சமயங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து வலியும் வேதனையும் கூட கொடுக்கலான்னு சொன்னோம் அதுக்காக நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை யாருக்கு வலியும் வேதனை வரும் நம்ம இப்போ சொன்ன இந்த ஆசல் பாடி மென்டல் பாடி இந்த எண்ணங்களுக
தடுப்பூசி வந்து நீங்கள் வந்து போடுறீங்க தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக என்ன ஆகுது உங்கள் ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு வரக்கூடிய நோய் வந்து வராமல் வந்து சரியாகுது அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறார் நம்ம ஏஜ்லெஸ் விசம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு நோய் வருதுன்னா நாலு உடல்லையும் நீங்கள் அதை வந்து சரி பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு உடலில் மட்டும் அதை வந்து சரி பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறார் அப்போ தடுப்பூசி போட்டு அந்த நோய் வந்து சரியாகுது அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அந்த நோய் வந்து சரியாகும் நான் வந்து மருத்துவத்துக்கு எதிராகவும் இந்த பாயிண்ட்டை நான் வந்து சொல்லவே இல்லை ஏன்னா நானும் தடுப்பூசியெலாம் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ தடுப்பூசி போடும்போது அந்த நோய் வந்து நம்ம வராமல் பாதுகாக்கிறோம் ஆனால் அந்த நோய் எதனால் வரதுங்கக்கூடிய அந்த ஆசல் பாடி அண்ட் மென்டல் பாடி உணர்வுகளுக்கான எண்ணங்களுக்கான உடல் இருக்கிறத நம்ம சரி பண்ண மாட்டோம் அப்போ இந்த சூழ உடல் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம சரி பண்ணுறதுனால ஒரு இம்பேலன்ஸ் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கோங்க பட் இந்த உடனே வந்து நீங்கள் வந்து கேர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அப்போ மனிதனுக்கு எப்படி வந்து இந்த கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உடல் இருக்குது உணர்வுகளுக்கான உடல் எண்ணங்களுக்கான உடல் காரண சரீரம் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த அண்ட சராசரத்துக்கும் இருக்குது கடவுளுக்கும் இருக்குது கடவுளோட கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உடல் எது நீங்கள் கண்ணால் எல்லாம் எதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே கடவுளோட அங்கம் தான் அதே மாதிரி தான் நமக்கு இந்த சட்டில் பாடிஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி தான் கடவுளுக்கும் எண்ணங்களுக்கான உடல் உணர்வுகளுக்கான உடல் வந்து இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஒரு தூசி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சார் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த தூசியை போக வைக்கிறதுக்காக நான் இப்படி இப்போ தட்டுறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற தூசி போகிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி தட்டணோன்னு எங்கே இருக்கிற தூசி சரியாகுது ஆனால் இந்த தட்டணோன்னு என்ன ஆகுது என்னோடய குருவோட ஃபோட்டோ இந்த புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஷேக் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச இந்த தூள பூமியை நம்ம அசுத்தப்படுத்தும் போது கடவுள் என்ன பண்ணுறாரு இந்த தூசி தட்டுற மாதிரி இப்படி தட்டும் போது தான் எர்த் குவாக்கு இதெல்லாமே வந்து உருவாகுது அதே மாதிரி ஆசல் பாடி ஆசல் பாடிங்கிறது வந்து தண்ணீர் சம்மந்தப்பட்டது மென்டல் பாடிங்கிறது வந்து காற்று சம்மந்தப்பட்டது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எண்ண எண்ணங்களாலும் உணர்வுகளாலும் இந்த உடல் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து அசுத்தப்படுத்துகிறோம் அப்போ நம்ம உடலோட ஆசல் பாடி மென்டல் பாடி அதாவது உணர்வுகளுக்கான எண்ணங்களுக்கான உடல் அசுத்தப்படும் போது இந்த அண்ட சராசரத்திற்கான எண்ண உடலும் ஆசல் பாடியும் மென்டல் பாடியும் அசுத்தப்படும் ஸோ அப்போ கடவுள் என்ன பண்ணுவார் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு தன்னை எப்படி வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் அப்படி இங்கே இருக்கிற தூசி அப்படி இப்போ நன்றிக்கு நம்ம இப்படி நம்ம தட்டுறோமோ அதே மாதிரியே தன்னோட ஆசல் பாடிலேயும் மென்டல் பாடிலேயும் இருக்கிறத ஒரு க்ளீன் பண்ணும் போது தான் சுனாமி வெள்ளம் அதிக அளவில் மழை இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து வருது அப்போ இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வந்து கடவுள் வந்து காரணம் கிடையாது நம்ம செஞ்ச அசுத்தம் தான் நமக்கு வெள்ளமாகவும் சுனாமியாகவும் நமக்கு வந்து வருது அப்போ நம்மளோட எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நம்ம சரி பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல வந்து வெள்ளமோ சுனாமியோ இந்த மாதிரியான நிலநடுக்கங்களோ ஏற்படாது டிசைபிள்ஷிப் இன் ஆக்ஷன் புக்கில் வந்து டோர்கம் சராசரியை வந்து ஒரு ஆன்மீக பயிற்சி செய்யக்கூடியவங்க அல்லது ஆன்மீகத்தில் சீடர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க அல்லது ஒரு ஆன்மீகத்தில் வந்து ஒரு தலைவர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் அந்த புஸ்தகத்தில் வந்து அவர் எழுதி வச்சுருக்காரு அதே சமயத்தில் நம்ம மொதல் என்ன சொன்னோம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்போது வந்து ஹாப்பினஸ் மட்டும் கிடையாது சம்டைம்ஸ் வந்து வலியும் வேதனையும் ஏற்படலாம் ஆனால் அதுக்கு காரணமும் நம்ம தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் நடக்கும் அதில் இருந்து நம்ம எப்படிலாம் விடிபடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காரு அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நுழைஞ்சோடனே சில சமயங்களை வந்து சில நிகழ்வுகள் வந்து புலப்படலாம் அது யாருக்குன்னா ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்காக ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்காகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அட்வான்ஸ் டீச்சர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இருக்கலாம் ஏன் சில சமயத்தில் குருமார்களுக்கே கூட வந்து இருக்கலாம் ஆன்மீக பாதையில் நுழையும் போது புலப்படும் நிகழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சில விஷயங்களை வந்து சொல்கிறார் தீய கர்ம வினைகள் தலை தூக்கும் எதிர்மறை குணங்கள் தலை தூக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து யார் வந்து நீங்கள் வந்து பயந்துடாதீங்க ஒருவேளை நம்மள யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா ஓ இதனால தான் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு நம்ம அதை சரி வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இது வந்து வருமா அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி வந்து கிடையாது ஸோ எதிர்மறை குணங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாரு பொறாமை வந்து தலை தூக்கும் வீண் தற்பெருமை வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க வெற்று ஆரவா வெற்று ஆரவார பேச்சு வந்து அவங்க வந்து பேசுவாங்க அவங்களுக்கு நிறைய அகந்தை இருக்கும் வெறுப்பு காட்டுவாங்க மொத்தவங்க மேலே ரொம்ப குறை கூறுவாங்க வார்த்தைகளால் வந்து காயப்படுத்துறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது குறை கூறுவாங்க புரணி பேசுவாங்க துரோகம் செய்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போ
சொல்லி கொடுக்கணும் எனக்கு நிறைய டீம்மேட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் இந்த இதை வந்து நான் வந்து சொல்லித்தரேன் அதனால் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறதுனால ஏதோ இதெல்லாமே எனக்கு இல்லை நான் ரொம்ப நல்லவேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லலை அப்போ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ஒரு அறிகுறியாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம ஆன்மீகமாக ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட எதிர்மறை குணங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து தலை தூக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம அதை சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸை வந்து எடுக்கணும் ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகாமல் நம்ம ஒரு அவேர்னஸும் விழிப்புணர்வு நிலையும் பகுத்தறிந்து பார்க்கும் அந்த பண்போயும் நம்ம கொண்டாந்து அதுலேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளோட முன்னேற்றம் வந்து இன்னும் வேகமாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு வளமை செழிப்பு அக அமைதி நிம்மதி நம்ம எதுக்காக ஆன்மீகத்துக்கு வந்தோமோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ டோக்கம் சராதரையில் என்ன சொல்கிறாரு சீடராவதற்கான செயல்முறை என்பது ஒரு ஆன்மீக சாதகரை விதிமுறைகள் கோட்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாடு ரூல்ஸ் லா அண்ட் டிசிப்ளின்ஸை பயன்படுத்தி இதை இவைகளையெல்லாம் பயன்படுத்தி நல்வழிப்படுத்தி அதற்கான பாதையில் செல்ல வைத்து பறக்க வைப்பதாகும் அப்போ ஒரு ஆன்மீகத்தில் வந்து நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்னா ஏதோ நம்ம வந்தோம் நான் மெடிடேஷன் பண்ணோம் ஒரு மூச்சு பயிற்சி பண்ணோம் ஸோ என்னோடய குரு வந்து சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாரு அதை ஃபாலோ பண்ணோம் ஆனால் நான் வீட்டுக்கு போய் வந்து நான் வேறு மாதிரி இருந்தேன் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து டெவலப்பே ஆக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த ஸ்கூல்லே இருக்க மாட்டாங்க காணா வந்து போயிடுவாங்க நல்லா ஆக்டிவாக வேலை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அவங்க நிறைய பேர் அந்த ஸ்கூலில் கொண்டாந்துருப்பாங்க எல்லாமே செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வீட்லேயும் அவங்க வியாபாரம் பண்ணுற இடத்துலையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கிறதுக்கு எதிர்மறையாக வந்து அவங்க வந்து நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அவங்க அந்த இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு இம்பேலன்ஸ் வந்து உருவாகி அவங்க இந்த ஸ்கூலை விட்டே வந்து அவங்க வந்து வெளியில் போயிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆன்மீகத்துக்கு வரணும்னா ஆன்மீகம் வேறு என்னோடய பர்சனல் லைஃப் வேறு என்னோடய பிஸ்னஸும் நான் வேலை வே வேறு வேலை பார்க்குற இடமோ வேறு கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு என்ன விதிகள் சொல்கிறாங்களோ அதே விதிகளை தான் நீ எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ டோக்கம் சார் அதனை என்ன சொல்கிறாரு நீ வந்து ஆன்மீகம் என்பது வந்து ஒரு விமானத்துலேயோ ராக்கெட்லேயோ பறக்கிறது மாதிரி அப்போ நீ அந்த மாதிரி நீ வந்து பறக்கணும் ஒரு ஆன்மீக சாதகன் வந்து பறக்கணும் அப்படின்னா பஞ்சரான டயரையும் பழுதான இன்ஜினையும் வச்சுட்டு உன்னால் வந்து போக முடியாது அவர் இப்படியே தான் நேரடியாக தான் வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் போக முடியாது அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணுறக்காக உன்னை ரொ ஒர்க் ஷாப்பில் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வச்சுருப்பாங்க நீ வந்து முன்னேற முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறார் அப்போ இந்த ரூல்ஸ் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் எழுதின புக்கை நம்ம வாங்கி படித்தோம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் டோர்கம் சராதரி என்ன சொல்கிறாரு பிளிஸ் பேரானந்தம் ஜாய் மகிழ்ச்சி ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் அப்படிங்கிற சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த மூணுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஹாப்பினஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும்போது அவர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பார் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகர் நடித்த சினிமாவை பார்த்தா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போது வந்து அவர் வந்து சந்தோஷம் அடைவார் இது எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது தான் பேரானந்தம் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஆன்மாவோட நம்ம ஒன்றிணையும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதான் அந்த பேரானந்தம் அல்லது அந்த பிளிஸ் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் ஸோ எதுக்காக வந்து ஆன்மாவோடு நம்ம தொடர்பு உடையும் போது நமக்கு வந்து அந்த பேரின்பம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது அந்த பேரானந்தம் அந்த பிளிஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஆன்மாங்கிறது வந்து கடவுள் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ கடவுள்கிட்ட இருந்து வரக்கூடியதான் அந்த பேரானந்தம் அந்த பிளிஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆன்மாவோடு நம்ம எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம் தியானங்கள் பண்ணுறது மூலமாகவும் மூச்சு பயிற்சிகள் மூலமாகவும் அல்லது ஒரு ஆன்மீக குரு சொல்லிக்கக்கூடிய ஆன்மீக கல்வியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம அந்த ஆன்மாவோட ஒன்றிணைகளாக நம்ம அந்த பேரானந்தத்தை நமக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடலாம் நம்ம ஃபிசிக்கல் பாடி இருக்குது நம்ம ஆசல் பாடி இருக்குது மென்டல் பாடி இருக்குது அப்போ இந்த ஆன்மாவோடு நம்ம தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பாடி ஆசல் பாடி மென்டல் பாடியில் நம்ம வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அந்த ஜாயை வந்து நம்ம வந்து உணரலாம் ஸோ ஹாப்பினஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு மகிழ்ச்சி பேரானந்தங்கிறது வந்து நம்ம ஆன்மாவோடு நம்ம ஒன்றிணையும் போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி தான் வந்து அந்த பேரானந்தம் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பேரானந்தத்தை வந்து நம்ம உடலை பயன்படுத்தியும் நம்ம உணர்வுகளை பயன்படுத்தியும் எண்ணங்களையும் பயன்படுத்தி அடைவு தான் வந்து அந்த ஜாய் ஸோ இதை வந்து எப்படி சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தலாம் டோர்க்கம் சராதரியன் சொல்கிறாங்க
அப்ப இந்த மாதிரி அடிக்ஷனா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சிகிச்சை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரிப்பட்ட நபர்களை வந்து தொடர்ந்து தியானம் பண்ண வச்சாலோ அல்லது ஒரு ஆன்மீக குரு சொல்லி கொடுத்த டீச்சிங்ஸ ஃபாலோ பண்ண நம்ம அவள அவரை பின்பற்ற வைத்தாலோ அவர் அந்த அந்த தன்னோட ஆன்மாவோட அவர் தொடர்பு கொள்றது மூலமா அந்த பேரானந்தமானது அவருடைய உடல் உணர்வுக்கான உடல் எண்ணங்களுக்கான உள்ள ஃப்ளோ ஆகும்போது அவர் அங்கே வந்து அந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் அவர் அனுபவிப்பார் அப்போ தனக்கு தேவை வந்து ஒரு சந்தோஷம் அப்போ அந்த சந்தோஷம் வந்து இந்த ஆன்மீக பயிற்சி மூலமாகவும் தியானங்கள் மூலமாகவும் கிடைக்கிறதுங்கிறத அவர் உணரும் போது அவர் அந்த வேண்டாத அந்த பழக்கத்துலேருந்து அவர் வந்து வெளியேற அவர் வெளியேறதுக்கு இந்த ஜாய் வந்து அவருக்கு வந்து மிகவும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதை பற்றி வந்து டோர்க்கம் சாராதரையன் வந்து ஜாய் அண்ட் ஹீலிங்கிற புக்கில் வந்து அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கையும் வந்து நாங்கள் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு டூ மந்த்ஸில் அந்த புக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து டோக்கம் சராதரை வந்து நிறைய விஷயங்களை பற்றி அவர் எழுதியிருக்காரு அவர் அந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் அல்லது ஒரு ஆன்மீகமாக நம்ம முன்னேறதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத பற்றி மட்டும் எழுதாமல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி அவர் வந்து எழுதியிருக்கார் இப்போ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறையா வந்து நமக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்கணும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு வசதியான வீடு கட்டிக்கிறோம் அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு எல்இடி டிவி வாங்கிக்கிறோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்கிக்கிறோம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிக்கிறோம் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு வந்து ஒரு ஏசி வாங்கி வச்சுக்கிறோம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இந்த எல்இடி டிவி வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் ரிப்பேர் ஆகிரும் ஏசி வந்து மேக்ஸிமம் டென் இயர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணோம் வாஷிங் மிஷின் வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸில் வந்து ரிப்பேர் வர ஆரம்பிக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஒரு 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 கிலோ தக்காளி ஒரு ரெண்டு பால் பாக்கெட் வச்சுருக்கோம் தயிர் வச்சுருப்போம் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடுவாங்களா இருந்தால் எக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை தவிர வேறு எதுவும் இருக்காது வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருப்பாங்க வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வச்சுருப்பாங்க ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை வச்சுருப்பாங்க ஸோ வெஜிடபிள்ஸை வந்து நம்ம அன்னைக்கு நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் அது உடலுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அதில் எந்த விதமான ஆரோக்கியமும் வந்து கிடையாது அதை நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுமே நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கிறனால நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலன் அப்படிங்கிறது வந்து உடல் ஆரோக்கியம் ரீதியாக வந்து அது வந்து கிடையாது ஆனால் அது தெரிஞ்சுமே நம்ம அதுக்காக ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் ஆன்மீக புத்தகங்களை நம்ம படிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசித்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஸோ டோர்க்கம் சாராதரியன் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு இன்னும் ஒரு நூறு புத்தகங்கள் வந்து வெளிவர வேண்டியிருக்கு பல மொழிகள் அது வந்து மொழிபெயர்க்கிறதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்திலையும் தெலுங்குலையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழில் நான் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறையா புக்கை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய குரூப் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ நமக்கு ஒரு நிரந்தரமான சந்தோஷம் தராத ஒரு பொருளுக்கு நம்ம இவ்வளோ போனால் நம்ம வந்து செலவு பண்ணுறோம் ஸோ டோர்க்கம் சராதரியோட புத்தகங்கள் வந்து நூற்றம்பது புத்தகங்களில் ஒரு இருபத்தஞ்சு புத்தகங்களை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அது வந்து ஆகவே ஆகாது அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் படிக்கிறனால உங்களுக்கும் நிறையா வாழ்க்கையில் வளமை வெற்றி கிடைக்கும் உங்களோட சந்ததிகளும் அதை வந்து காலங்காலமாக ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாத்து வச்சுக்க முடியும் அப்போ இங்கே நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் நூற்றம்பது புத்தகத்தையும் வாங்க வேண்டியது கிடையாது ஒரு நாலஞ்சு புஸ்தகத்தை கூட நீங்கள் வந்து வாங்கி வந்து நீங்கள் படிக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறோம் ஸோ எதனால் இப்போ நம்ம ஒரு முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் பேசுனதில் டோர்க்கம் சராதரியம் சொன்ன ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் தான் நான் வந்து பகிர்ந்துக்க முடிஞ்சது ஸோ நீங்கள் அந்த புத்தகங்களை வாங்கி நீங்கள் படிக்கும்போது இன்னும் நிறையா விஷயங்களை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உதாரணமாக இந்த ஜாய் அண்ட் ஹீலிங் புக்கை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது டெக்னிக் வந்து அதை நம்ம எப்படி வந்து அந்த டெக்னிக்லாம் நம்ம சிகிச்சைக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் குறிப்பாக வந்து நம்மளோட அடிக்ஷன்ஸு மனநலம் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளெல்லாம் அதன் மூலமாக நம்ம எப்படி குணப்படலாம் ரொம்ப எளிமையாக வந்து அதை வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த புத்தகங்களை வாங்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை வந்து எடுத்துக்கோங்க டோர்க்கம் சராதனையில் ரெண்ட
கீழே விழுவதற்கான அல்லது அதை விட்டு நம்ம விலகி செல்வதற்கு சில அறிகுறிகளை வந்து டோர்கம் சராதனை வந்து அவரோட புத்தகங்கள் மூலமாக கொடுக்குறாரு அதை பற்றி அவர் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு அந்த டிசைபிள்ஷிப் இன் ஆக்ஷன் புக்கில் வந்து ஒரு பதினாலு பாயிண்ட்டை வந்து அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்மீக பாதையிலேருந்து திரும்பி வர்றீங்க அல்லது அந்த பாதையில் நீங்கள் கீழே விழுவதற்கான அறிகுறிகள் அப்படிங்கிற சொல்கிறார் ஸோ இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எதனால் அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கே நான் எதுக்காக இதை வந்து சொல்ல வரேங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் டோர்கம் சாராதாரியன் கூறிய அது பாடி சீடராவதற்கான பாதையிலிருந்து விழுவதற்கான அறிகுறி அவர் ஒரு பதினாலு பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறாரு முதல் அறிகுறி வந்து பொறாமை ஸோ ஒரு ஆன்மீகமாக முன்னேறக்கூடிய முன்னேறி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சாதகருக்கு வந்து அவரோட பொறாமை குணம் வெளிப்பட்டுச்சுன்னா அது கீழே விழுவதற்கான முதல் அறிகுறின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இரண்டாவது அறிகுறி என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ அவங்கள பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்கலை அவங்க பேசுகிறத கேட்டாலே எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு யாராவது வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து அவங்க ஆன்மீகமாக வந்து அவங்க கீழே விழுவதற்கான அறிகுறின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல டோர்கம் சார் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ அவங்கள பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்கலை அவங்க பேசுனது கேட்டாலே எனக்கு பிடிக்கலை அவங்க செய்கிறது எதுவுமே பிடிக்கலை அப்படின்னா தாங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கெட்ட குணத்தை தான் மற்றவங்க கிட்ட அவர் வந்து பார்க்குறாரு ஸோ தாங்கிட்ட இருக்க என்ன கெட்ட குணம் இருக்கோ அதே இது வேற ஒருத்தவங்க வந்து செய்யும்போது அவர் கண்ணாடி மாதிரி பார்க்குறனால தான் அவர் செய்கிறது எனக்கு பிடிக்கலை அவர் பேசுகிறத கேட்டாலும் எனக்கு பிடிக்கலைங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை தான் உணர்ந்துக்கிட்டு அது ஆன்மீக பாதையிலேருந்து கீழே சரிந்து விடுவதற்கான அறிகுறின்னு அதை எடுத்துக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் வந்து புரணி பேசுகிறது ஸோ புரணி பேசக்கூடாதுங்கிற சொல்கிறாங்க நாலாவது பாயிண்ட் வந்து தனி மனித வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறது அதாவது சக ஆன்மீக சாதகர்களை பற்றி மற்றவங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறது அல்லது தன்னோட ஆன்மீக குழுக்களில் நடக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை பற்றி வெளி நபர்கள்கிட்ட வந்து பேசுகிறது வந்து கூடாது இதெல்லாம் வந்து கீழே உழுக்கின அதிகரிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எதிர்மறையாக சிந்திக்கிறவங்க எதிர்மறையாக நடந்துக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட வலையில் அவங்கள வீல மற்றவங்கள வீல வைக்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகளை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நபர்கள்கிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஸோ அதில் போய் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்மீகமாக முன்னேறாமல் கீழே உழுறக்கு அறிகுறிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தாப்பில் ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க தொடப்பொறா தன்மை தொடப்பொறா தன்மைனா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆன்மீக லெக்சர் நடந்துட்டு இருக்கு அல்லது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆன்மீக கிளாஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு கிரேட் டீச்சர் எழுதுன ஒரு புக்கை பார்த்து அதில் இருக்கிற சில பாயிண்ட்ஸை சொல்லும் போது நம்ம பார்த்துருக்கலாம் இவர் வந்து என்னையை பற்றி தான் குத்தி காட்டி வந்து பேசுகிறாரு நான் இவர்கிட்ட போன மாதம் இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அவர் இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங்கில் என்னை குத்தி காட்டி பேசுகிறாருன்னு சொல்லியிருந்தால் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருப்போம் ஸோ டோர்கம் சராதனை என்ன சொல்கிறாங்க ஆன்மீக பயிற்சிங்கிறது வந்து பொதுவானது அது எல்லா அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபரை குறித்து எழுதப்பட்டது கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களை பாதிக்குதுன்னா அதை நான் எப்படி சரி பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து முயற்சி எடுக்கணும் தவிர அவர் என்னைய பற்றி தான் சொல்கிறாரு குத்தி காட்டுறாரு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதையில் கீழே விழுறதுக்கான ஒரு அறிகுறின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஏழாவது பாயிண்ட் வந்து அடிக்கடி எரிச்சல் படுறது எட்டாவது பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து அடாவடித்தனம் பண்ணுறது ஒன்பதாவது பாயிண்ட் வந்து உலகத்திலே நான் தான் ரொம்ப சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து ஆன்மீக ஸ்கூலில் மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஆஃபீஸில் பார்ப்போம் ஓ நான் தான் பெஸ்ட்டு சாப்பன்னு சொல்கிறது ஒரு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் இருக்காங்கன்னா இது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்லேயே நான் தான் பெஸ்ட்டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது நான் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரஸ்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது அல்லது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா நான் தான் பெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறதுலாம் வந்து அவங்க அந்த பாதையில் வந்து கீழே விழுறதுக்கான அறிகுறினு சொல்கிறாங்க அப்போ இவர் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆன்மீக ஸ்கூலுக்கு மட்டுமே எடுத்துக்காமல் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம குடும்பத்தில் இப்போ குடும்பத்தில் கூட பார்க்கலாம் மருமகள் வந்து நான் தான் வந்து பெஸ்ட்டு மருமகான்னு சொல்கிறது அல்லது மகன்கள் வந்து நான் தான் வந்து எங்கள் அப்பாக்கே சிறந்த பையன் இந்த மாதிரி சொல்கிறது எல்லாமே வந்து அவங்க முன்னேற்றத்துக்கு எந்த விதத்துலேயும் வந்து வழி கொடுக்காது குறிப்பாக ஆன்மீக சாதகர்கள் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ பத்தாவது பாயிண்ட் வந்து மற்றவங்களை பற்றி வந்து ஒரு அடையாளப்படுத்தி பேசுகிறது அதாவது வந்து இவர் எப்போ பார்த்தாலும் பொய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் இவர் வந்து ரொம்ப அகந்தையாகவே வந்து வந்து பேசிகிட்டு இருப்பார் இவர் எப்பயுமே இந்த மாதிரி தான் செஞ்சுட்டு இருப்பார் ஒருத்தரை பற்றி பேசுகிறதுனா இந்த மாதிரி சொல்கிறது இந்த
ஸோ ஒரு பதிமூணாவது பாயிண்ட் வந்து இதுவும் நம்ம பரவாயில்ல பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஆன்மீக குரூப் இருக்கு ஒரு அறுபது பேர் ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு குழுவாக ஒரு இடத்துல செயல்பட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு சில பேரை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ அந்த அறுபது பேர் நூறு பேர் கூட வந்து ரொம்ப ஒட்டி உறவாடுற மாதிரி வந்து தங்களை வந்து காமிச்சுக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அது உள்ளார்ந்து மனமார்ந்து செய்கிறதா இருந்தால் சரி அந்த மாதிரி செய்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து முன்னேற்றத்துக்கான அறிகுறி கிடையாது அப்படிங்கிறதுனு சொல்கிறாங்க ஸோ பதினாலாவது பாயிண்ட் வந்து மற்றவங்கள வந்து போலியாக வந்து புகழ்றது பஞ்ச புகழ்ச்சி செய்கிறது லஞ்சம் கொடுத்து காரியத்தை வந்து சாதிச்சுக்கிறது தனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக வந்து என்ன வேணாலும் செஞ்சு அதை சாதிச்சுக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து இருந்தால் நம்ம ஆன்மீகமாக நம்ம வந்து முன்னேற முடியாது ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறையா பாயிண்ட்ஸ் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு ஆன்மீக சாதகர் வந்து என்னெல்லாம் செய்யணும் எப்படிலாம் முன்னேறணும் ஆன்மீக முன்னேற்றம்னா என்ன ஆன்மீக கல்வினா என்னங்கிறத பற்றி அவர் பதினஞ்சு இருபது புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த புத்தகங்கள்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு அதில் இருக்கிற சில சில டாபிக்ஸை நம்ம படித்தாலே அது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கூல் மட்டும் கிடையாது நம்மளோட பிஸ்னஸ்ஸு நம்ம வேலை பார்க்குற இடம் நம்ம ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்பு எல்லாத்தையும் வந்து அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணலாம் ஸோ அந்த அனுபவத்தை இந்த கடந்த ஆறு ஏழு மாதங்களாக நான் பெற்றதுனால தான் இதை இவ்வளோ தீவிரமாக இவரோட டீச்சிங்ஸை கொண்டு போகிறதுக்காக நான் வந்து இந்த புத்தகங்களை எழுதுறது இதை பற்றி தொடர்ந்து வீடியோக்கள் வெளியிடுறது யூடியூப் வீடியோக்கள் வெளியிடுறதுலாம் நான் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் டோல்கம் சார் அதை மிக முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து சீடர்களுக்கிடையே போட்டியே இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ போட்டியே இருக்கக்கூடாதுன்னா எப்படி இப்போ உதாரணமாக வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஒரு ஆன்மீக ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணி ஒரு நிலைக்கு வந்து அவர் போகிறார் ஒரு ப்ரொமோட் ஆகி போகிறார் ஆனால் இவர் எந்த இடத்துல அவர் ப்ரொமோட் ஆகி இருக்காரோ அந்த இடத்துக்கு ஒரு ஆறு மாதம் அல்லது ஏழு மாதம் மட்டும் அந்த வந்த ஸ்கூலில் இருக்கிறவர் வந்து உயர்றாங்க ஸோ அப்போ வந்து இவர் வந்து அவரை பார்த்து வந்து பொறாமப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஸோ எதனால் ஆன்மீக முன்னேற்றம்ங்கிறது வந்து நீங்கள் கடுமையாக நீங்கள் வேலை பார்க்குறனாலையும் இல்லை நீங்கள் அந்த குரு சொல்லிக் கொடுக்கறது எல்லாத்தையும் மிக சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறனால மட்டும் வந்து வர்றது கிடையாது ஸோ அதனாலேயும் வருது உங்களோட கர்மா படியும் அது வந்து நியமிக்கப்படுது ஸோ யார் தலைவராக இருக்கணும் யார் இந்த மாதிரி இருக்கணும் யார் இந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிறனா நீங்கள் போன ஜென்மத்துலேயும் இந்த ஜென்மத்துலேயும் நீங்கள் செய்த கர்மாவை பொறுத்து தான் அது இருக்கிறனால தான் நீங்கள் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பண்ணால் கூட அடைய முடியாத ஒரு நிலையை ஒருத்தர் ஆறு மாதத்தில் வந்து அவர் அடைகிறார் அப்படின்னா அவரை பார்த்து நம்ம வந்து பொறாமப்படக்கூடாது அவரை பார்த்து நம்ம வந்து சந்தோஷம் மட்டுமே பண்ணணும் அவர் ஆறு மாதமாக ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சதுனால மட்டும் அவர் அந்த நிலைக்கு வரல அவருடைய கர்ம பலன்கள் படியும் கிரேட்டன்ஸோட ஆசைகள் இருக்கிறனால அவங்க அந்த மாதிரி வரணாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அப்போ அந்த ஷார்ட் டைமில் உயர்றவங்களும் வந்து இவங்களை பார்த்து வந்து கேலி செய்யக்கூடாது பார்த்தீங்களா நான் வந்து இவ்வளோ இதாக இருந்தேன் நான் இவ்வளோ உயரமாக வந்துட்டேன்னு பண்ணக்கூடாது ஸோ ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஆன்மீக சாதகர்கள் தங்களுக்குள்ளே வந்து போட்டி போட்டால் அது வந்து ஆன்மீக பயிற்சியே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து டோர்க்கம் சாரதனை வந்து மிக தெளிவாக சொல்கிறாங்க நண்பர்களே இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த பிரமிடி இயக்கத்தினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குரு பத்ரிஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பிஎம்சி நேயர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வீடியோ மூலமாக மேலும் ஆன்மீக தகவல்கள் பெற விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் எனும் பட்டனை அழுத்தவும் இதை பற்றிய அறிவிப்புகளை அறிய வேண்டுமானால் பெல் எனும் பட்டனை அழுத்தவும்